小姐，林师傅把车队准备好了，这就可以出发了。车队，要不要这么夸张？这个学校是老板开的，你啊，怎么舒服怎么来，没关系的。别，我可不想搞特殊。这要让董事长知道了，可不得了，哪像守护的女儿用的。我就是想低调点嘛。哦，对了，江叔，今天你送我啊？我。江叔，你就停这儿吧。大小姐，这不用帮忙了吗？不用了。哪里来？还骑三轮车来上学？估计和三班的乔然同学一样，砸锅卖铁来贵族学校当舔狗。哇，劳斯莱斯！嗯，这不是我家的车吗？小雪啊，爸就送你到这儿啊，回去晚了被夫人发现不好。这贵族学校的收费也太高了，哪是砸子穷穷人能负担得起？还不是因为你这个当司机的爹。我不努力容上流人，还能和你一样吗？还愣着干什么？给我开门啊！哇，劳斯莱斯，嗨，大家好，我叫林小小，很开心认识大家，以后请多多指教。你也太有气质了吧？哪像那个骑三轮的，瞧他那样。你是林家的首富千金吧？听说他也转学来咱们学校了。这个保密哦！哇，原来真的是你啊！明明是参加女神大赛来的吧？听说女神大赛是为了给校董女儿过生日准备的。小小，我可羡慕死你了！就是就是，女神大赛，如果能拿到冠军，我就一定可以一步登天，摆脱那个穷家。明明，这里，文林哥，你这是玩的哪一出？微服私访？那不是校草吴泽宁吗？他怎么和那个奇葩麻袋女搞到一起去了？不是啊，我这次转学想低调点。你别跟别人说我的事吧。知道了。宋曹怎么可能看上他？不过是玩玩罢了。哇，小小，你这个包是限量款的。还有你这个手链也是，还在杂志上见到过呢。便宜的呀，都是科目送的一些小玩意儿，我家里拿都放不下了。大家想要什么就拿什么，就当啊，是我的见面礼。小小，你是天上派来的天使吗？爱死你了！看吧，我就说小小肯定是首富千金，除了他，谁能这么阔气？张宁哥，你先回去吧，我可不想成为全校女生的公主。好，有需要你再叫我。那、嗯、这个包给你了，把你这破麻袋扔了吧。咱们是国际学校，你这样有损形象。你这包挺眼熟啊，上面还刻着别人的名字缩写和生日呢。你确定是你的 ？L M B， 不应该是 L X X 吗？你懂什么？这是布奇拉提专门为我定制的，只有贵族啊才有这种待遇。拿着玩吧。我干不上，你个扛麻袋的，真不识货，没见识，一身地摊货。好了好了，都是同学，没必要这样。这样吧，同学啊，你看我这里哪一样你喜欢，你挑一样回去。这里任何一样都够你家全民的生活费了。这都什么啊，江叔？大小姐，这些啊都是品牌方送给夫人的，让我带回来啊，送给你。不喜欢这些，那就送给保姆吧。怎么看不懂吗？要不我告诉你，你们哪个最贵？这种来路不正的东西，自己私下用用就好，还是别拿出来送人情的好。难道他知道这些东西都是从林家拿出来的？不可能啊！什么来路不正？你把话说清楚，我的东西怎么就来路不正了？哎，不是，我的好意你不领就算了，为什么还打人，把人推倒？你这个人怎么这样？李炳白，你别给脸不要脸，没教养的东西。他爸爸可是校董，一句话就能让你退学。砸锅卖铁挤进贵族学校，放有钱人人尽皆知，还装什么清高呢？行了，别演了，自己几斤几两，心里没点数吗？非要我揭穿你啊？好看是乔然，他
他是小小，他是咱们班成绩第一的乔然，还是校草的有力竞争者呢。你好，新同桌，我是乔然。你好，林明白。啊，我们都是仇人家的孩子，以后互相照顾。我们班今天转来两名新同学，林小小、李敏白，大家欢迎。老师，我有一个请求，我能不能找一个学习好的同桌呀？我刚从国外回来，跟不上国内的进度，所以啊，需要帮助。我我老师，我行啊，我肯定没问题。你，我看还是算了吧，当心校董找你麻烦，说你带坏了他的女儿。是听到风声说。校董的女儿要来我们学校上学，原来是林小小。小小同学，你想跟谁一起做呀？我，我想跟乔然一起做。听说他是我们班第一，你就是不知道林敏白同学会不会生气呀、啊？我想不会的。林敏白同学，你有没有意见？没意见就和小小同学换一下。我没事。好了，接下来我要宣布一件事儿，我们学校的慈善基金会啊，又要开始募捐了。希望同学们呢，能奉献一点自己的爱心，帮助那些需要帮助的人。乔生同学，麻烦你上来统计一下。好，我捐一千，我也捐一千，我捐两千，我捐五千，我捐一万。哇，霸气！不愧是产业双尾。哎呀，小钱嘛，洒洒水了，也就我一个星期生活费而已。我倒是想看看我们的这个林敏白和乔然同学能捐多少啊！兜里那两个钢镚儿，别拿。都是同学，陈少可别这么说，穷又不是他们的问题，只能说命不好。有些人啊，命不好还装清高就不对了。有句话怎么来说？穷恨穷恨的。<笑>说正事儿呢。陈少，那我就逼你多捐一点吧，捐个十万，虽然不多，但也是我的一片心意。希望陈少不要介意啊。哪能呢？小小同学永远是我学习的对象。小小，十万还不多啊，不愧是校董千金。小小就是善良，不像某些扛麻袋的人，清高。十万确实不多，可能还不够山区的孩子们一年的生活费呢。不过我打算。女神大赛的时候，请几个明星朋友来助助场。感谢陈明文同学和林小小同学的慷慨。像小小这样漂亮又有爱心的同学，当得上是女神的称号。希望大家多多向小小同学学习。这是我应该做的，老师。咱们班两位同学经济困难，所以我决定再多出两万，就当做是乔然同学和林敏白同学的捐款了。魏林敏白，小小帮了你这么大的忙，你连句谢谢都没有啊！真是服了，非要扯上我是吧？十万，你倒是拿出来呀、啊！敢怀疑我们小小的实力？小小拿出来，打他的脸！我我早就不用现金了，手机也限额了，明天我就给老师送去。把林家那几件值钱的首饰卖了，搞快点。林敏白同学，请注意你的言辞。正所谓为众人抱心者，不可使其动力于风雪。你如果觉得小小同学帮助你，伤了你的自尊的话，提出来就是了，没有必要阴阳怪气，寒了同学们的心呀。老师，您别误会，我就跟他开个玩笑。我的家庭条件确实不太好，比不上某些千金大小姐。我就意思意思，捐个五百万吧，还会给十座山区小学捐助教学楼。林敏白同学，你是认真的吗？可千万不要赌气呀、啊！不是穷逼你疯了吧？五百万，你全家卖肾都凑不齐吧？笑死！第一次见这么能装的，你应该学学人家乔然，穷就认命。林敏白同学，老师很理解你这份心情，但是量力而行。切记打肿脸充胖子！你要知道，捐款是不能分期的。<笑>服了你们了，不就五百万吗
一个电话的事。你可拉倒吧！你以为你是谁呀、啊？还有一个电话的事儿，首付千金啊！人和人是没法比的，跟小小置什么气？什么家庭？你也配？强行装逼，小心自讨苦吃。哎，你这么能装，你倒是打电话啊！李明白同学，我劝你收回那刚才不理智的话。潘金兔儿同学，没人会笑话你的。回管家，准备五百万现金，五分钟内送到学校。哎，你要是能拿出来那么多钱，我跪着给你舔鞋。别给脸不要脸啊！这张街，咱们班估计就小小家里有吧。你怎么还派人来了呀？林敏白也是一时糊涂，但是大家都是同学，你看这……难道这是我爸请来给我送钱的？他不是一直不支持我这么做吗？而且十万块也不至于啊。小姐，你要的五百万，请过目。行了，回去吧。还有问题吗？难道她真是什么大小姐？这怎么有点看不懂呀？她是不是认错人了？没事的话，我还有事，先走了。大小姐，这又是玩哪出呢？没有玩哪出，就是捐点钱打打脸，还是蛮爽的。<笑>走吧。果然啊，还是林敏白同学比较厉害。小小，你这话什么意思啊？对方可是吴泽宁啊，这点钱当然拿得出来了。我靠，这个穷鬼哪来那么大牌上？原来是卖身换来的呀！快点儿，慢死。小小，你这周回家吗？你奶奶从乡下来了。给你带来了爱吃的玉米。闭嘴！新来人的东西，谁爱吃谁吃。你记住，我不是那个爱吃窝头、没见识的姑娘。还有啊，我这周末、啊、参加聚会，是明文专门给我办的，这里有上流人士才能参加。大小姐，这还有一段路呢，我在送送你吧。不用了，我想散散步。我和你已经不一样了，我以前一只脚迈入了上流社会，怎么声音有点耳熟呢？是不是因为你给我搞砸了？看我怎么收拾你！可是我到底是你妈呀！闭嘴！用你这样的妈让我感到羞耻。在林家干了这么多年，你但凡勾引一下林董都比现在强了。你怎么不去死啊？有贱人，别说我是你女儿。<笑>王姨，原来林小小是我们家保姆王姨的女儿。王姨，擦擦吧。大小姐，没事没事。糟糕，难道被大小姐发现了？我叫林叔来接你。啊，不用了，我散步到这儿，我先走了。嗯、这明文这个蠢货，真是慢死了！咱们包做什么磨磨唧唧的？等找到钢索钱了，就让他有多远都滚多远。林小小，又是这个穷逼，看见他我就来气。算了，在他面前也没什么好装的。为什么要这么做？你有病吧？我干什么跟你有什么关系？我都看到了，在校门口，你和你我跟我的保姆怎么说话，跟你有什么关系？再说了，是他办事不利，我才骂他的。难道这个林敏白都听见了？这个人不能留，得想个办法，那彻底滚蛋。你确定？可是我怎么听到他说你是他的？林敏白，你的事我不会跟任何人说的，我发誓。你个傍大款的穷鬼，想干嘛呀？勒索我们千金大小姐！林明白，关于你妈妈是保姆这件事，我发誓不跟人说。你放过我行不行
，林小小，你的出生只是你的来处，决定你去处的是你自己。我劝你好自为之。闭嘴！你有什么资格这么说？小小是首富的千金。你一个保姆家的孩子说这种话恶不恶心呢？你信不信我现在就把你扔出去？明白，那事我真的不会跟任何人说的。我求求你放过我吧！真不知道我是应该觉得你可怜还是可悲。你明白？我告诉你，我从来不打女人，别逼我动手啊！你别信他了，他也不是故意的。小小，你真是人美心善。我操，好细的腰！你明白，你玩不过我的。这个衣柜怎么没关啊？不礼服呢？喂，妈妈。喂，敏敏，怎么了？我那些礼服都去哪儿了？哎呦，这太阳还真是从西边出来了。你平时不是不关注那些高定吗？啊，还说我和你爸竟给你买一些什么华而不实的东西，几百万的项链，你说送人就送人。不是，那一件都没了，我总得问问吧。还有我那个最近学校还办了个什么舞会，我总得穿一件呀。你柜子里的那些款式啊，早就过时了，那都是去年的款。我觉得呀，特别难看，所以呢，我就让王姨全部都给你收拾起来，打包扔了。不是妈，你这也太奢侈了，我那基本都没穿过呢。我跟你说啊，过时的款有什么可穿的？放心，我又给你定制了一批新的，那可是法国最高级的服装设计师专为皇室定制服装的，比你那些破烂呀、啊、好看多了。但是。哎呀，好了好了，妈妈这儿还忙着呢，马上要开会了，我挂了啊！放心，舞会开始之前，服装一定送到你手上。小七，来掩护。嗯，嗯，好吧，妈妈，嗯，好。我妈把那些高定礼服全扔了，这也怪浪费的，你说。是啊，是啊。小强，高定礼服，你从哪里搞来的？你看，从林家偷来的，你还算有点用。哇，小小。你这件礼服太漂亮了，这个我好像在杂志上见过，全程就两件，还有一件在皇室公主家手里呢，是吗？我也记不清了，家里礼服太多，就让保姆随便拿了一件。林敏白，你怎么穿着校服就来了？<笑><笑>你不会没有礼服吧？<笑><笑>要不然你跪下来求求我们小小，让他送你一件呀、啊。对呀、啊、对呀、啊，他怕我们不够穿，给我们带了好几件儿呢。不用，我穿不惯过几款。林敏白，你什么意思？林敏白，你这个穷逼有完没完啊？人家礼服都买不起，还在这叫嚣。是啊是啊，舞会穿礼服那可是基本礼，要是没有，那还不如什么都别穿，光着吧。自<笑>我介绍一下，啊，我叫陆少天，他们大家都叫我陆少。来了，上次那个金龟婿，不是啊，我是林小小。初次见面，小小礼物，还欠我们一些。这是给我的，一点心意，小小礼物都记住了。果然我没有看错人，这个陆少天比陈明文有钱多了。这条项链，恐怕在场的也没几个人买得起吧。这条项链跟这条礼服很搭呀，是吧？这简直是天作之合，般配，太般配了。好、啊，忘了给你介绍了，这是我家高新聘请的礼服设计，高品巴黎的。林小姐身上这件礼服，巧夺天工，天作之合，简直是不可多得的佳品。
。可是大师，有人说这可是过几款，您怎么看？你说咋了？你，你一个连买拼夕夕都买不起的臭丫头，你有资格来和我评头论足？请问阁下大名？我犯得着告诉你吗？没什么。就是想避个雷，就免得以后买到您的作品，就只能拿来当垫脚布喽。<笑>你说说。啊，别别介意嘛，我就开个玩笑。请问你是？李明白。也姓李。对呀、啊，也姓李，可是是保姆家的纯真女儿，跟我们小小可不是一个脸。我觉得你还挺有意思的。你这样吧，你呢，跪地下，给小小磕头面坐。嗯，那件衣服，你的呢？林敏白，他们快答应。这种档次的衣服，对你来说，哪怕付出一点小小代价也值得呀。下跪道歉，总比跟人睡觉强吧？该死，早知道就不穿深色这件了。这样的话。那件礼服就是我的了，李敏白，舞会马上就要开始了。哎，根据规定，没有礼服是进不起会场，所以你真的拒绝我的条件？这就不用路上操心了，这种货色你瞧不上。大小姐，这是刚刚从法国空运回来的礼服，请您过目。我怎么从来都没有见过这些款式？不对吧，林明白？你这一看就是假货。就是就是，这是哪位大师的作品啊？我怎么从来都没有见过？快去看看，这什么东西啊？这是不是假货呀、啊？这是，这是我敬爱的劳伦斯先生最新的作品。我在他的工作室里看到过这个作品呢、啊。劳伦斯先生的档期不好约呀、啊！继续演。也不知道傍了几个男人才睡出这么多东西来。礼服呢，随便砸几个钱就。但是这个东西可不是人人都有。女神大赛邀请函。怎么样？你有吗？这个男人果然有点东西，快，不惜一切代价，我也要搞到邀请函。素素禀告家主，学校舞会有邀请函出示，这点代价算什么？如果我在大赛上被大家族看上，立马飞上枝头变凤凰。竟然有这么多人，那我要怎么样才能从姓陆的那里拿到邀请函呢？怎么样，林敏白，你还有什么话要说？我们刘家愿意出一千万，我们陈家出两千万。赵家五千万，我们家家主说了，只要陆少肯忍痛割爱，我们家愿意出一座海岛给您。我们家家主说了，愿意出一个亿，海岛游艇、私人飞机，任凭陆少挑选。看来这邀请函我要收入囊中了。停，我还没加价呢。不管你们家怎么加价，我都愿意比你们家出多十倍。好了，你们都别争了，钱这个东西啊。或许对你们在座的来讲都很重要，但是我对钱真的是毫不感兴趣。我想你们的财富真的和我们陆家一样的深，才有机会体会到钱真的不重要。只有在意的人，才是这个世界上最值得被珍惜。这这是给我的吗？是，可是我有一个条件。小小，做我女朋友吧。哇塞，那可是陆少，我做梦都不敢想给他当女朋友。听说陆少家的资产已经过千亿了，什么私人飞机、海岛、游艇，对他来说可都是小意思。原来这个姓陆的家底这么丰厚。陈小，你别被他骗了呀！小小，小小，小小，小小，小小，真的可以吗？只要答应他的要求，你就能彻底翻身了，再也不会回到那个穷窝里不能出来的土鳖了。
，我终于要嫁入豪门了。小姐，你放心，我会顶着的。你怎么有一种不祥的预感？小小，现在我们可是一家人了。你说什么呢？才不是呢！怎么不是了？你刚刚都答应了。哎呀，你讨厌啊！小小，你看啊，我们现在已经是一家人了，所以我有一个小忙需要你帮助。说吧，什么事我这儿有一份合作协议，但是你父亲不是常年在国外吗？就没空签字。哎，你回家用你父亲的公章帮我盖一下。可以是可以，但我有什么奖励呢？那你还不是随意？商业合作这种事情你都敢信口开河？你想想，我看你是真飘了。你脑子呢？这是我的家事，跟你有什么关系？你的家务事。你是心里真的没点数，还是谎话说多了自己都信了？不是，你明白，你喝酒喝多了吧？胡说八道什么？来啊，把这不知死活的女人给我拖出去，别再让我再看见她。等一下，你明白？你看到了吗？我们不一样，这就是权势，不是要动动手指就能让你消失，而我。拿到了多少家族梦寐以求的邀请函？不就是一张邀请函吗？切，你明白？你装什么逼呀、啊？女神大赛的邀请函需要自身资产达到五十亿才能收得到，整个学校也是屈指可数。你个捡破烂的，还真是什么都敢说。一张邀请函而已，我还以为是什么大事呢。给我拿一张过去。他是不是喝多了？我看啊，他是嫉妒小小吧，所以现在才发疯了。不明白，你还是不知悔改呀、啊？你不会以为吴泽宁还会来帮你吧？上次只是想钱而已。我只是替他感觉到悲哀，一个底层人不择手段的怎么你，记住大小姐，这是你养的东西，辛苦了。这个怎么看上去比陆少天的高级？这个林敏白到底是何方神圣？林敏白，我真是上辈子欠你，看见你就准备好事。这个邀请函真高级，跟你想想的那个完全不一样。是啊，这个邀请函好像看着和我们不一样。这得多少钱啊？十个亿还是一百亿啊？不对呀、啊，李明白同学，你那张邀请函不像是真的呀。我这是特邀席位，和你们当然不一样。特邀席位？据我所知，特邀席位全世界只有三位，有钱也拿不到。你算个什么东西？李明白同学。吹牛也要有个限度吧。你虚荣心这么强，做保姆的妈妈知道吗？真不要脸！这些人还真是没救了。李敏白同学，即使你用不光彩的手段哄骗了吴子宁，可是有些东西啊，就是改变不了的，比如你的出身。<笑><笑>所以你还是……他是什么样的？恐怕不是你们说了算吧。我觉得吴泽宁怎么又帅了？他是怎么做到永远都这么帅的？光是看到他就已经大饱眼福了。姓陆的虽然有钱，但吴泽宁才是我的理想型。不行，我一定要把他抢过来。不是我们非要为难林敏白，而是他作假。就是就是，我看啊，他是羡慕小小能去参加女神大赛，制造出了一张假的邀请函吧？你在说谁造假？等等，他们两个的邀请函是一样的，那这样的话，造假的不就是林小小了吗？什么都没弄清楚就敢信口开河，再有下次，我的律师会联系你的。我们走吧
，明明白你的运气怎么就这么好，真是让人恨不得把你踩死。他这么过分，我们可不能就这么放过他了。那能怎么办呢？你男同学这么有本事，你怎么跟他比？小小，那你的意思是？其实啊，还不止吴三明，他还……算了算了，怎么能这么说同学呢？你们啊，别问。怎么样，还有需要买的吗？没有了，都这么多了，这些我都穿不完了。你以后有什么需要的啊，直接告诉他们就行。亲爱的，你对我可真好。嗯、谁呀、啊，这么扫兴？接电话，别理他。我们仨一起吃饭。我们去吃公妈开心了。我们想死。哎，不过你确定不要我跟你送回去啊？不用了，怎么那么不好走？我自己去就行。嗯，好吧，我还想多跟你待一会儿。那我们明天见呗。好、啊。哎，等一下。怎么了？啊，那个合约的事儿你别忘了。放心，包在我身上。嗯、幸好他没跟进来，不然就穿帮了。我说你怎么就不明白呢？小青，你真的不能这样。妈，这次真的不能答应你。不要你这个妈有什么用？别给我死了算了。要钱没钱，要本事没本事，他总给我拖后腿。小青，算妈求你了，你不能再这样下去了。凭什么？就差一步就给大少奶奶了，肯定会你一样自然一下。你知道放大少奶奶吗？我做梦都想。小小，小小，求你了，你就收手吧。你说之前你让我拿的东西我都拿了，那都是夫人和小姐看不上眼的东西，可这次是犯法的呀。妈，求你，你收手吧，你收手吧。很贵的，你赔得起吗？那你这他妈有什么用？还不如死了算了。怎么会这样？阿姨，哎，这不是李敏兰吗？她扶着的那个是她当保姆的妈妈吗？大小姐，你有什么需要吗？你这是怎么了？啊，没事没事。连自己亲妈都欺负，你可真不是人！我这就拍下来发给小小看。这么快就没了，我是一天都待不下去了。这是……小小，你快看！我拍到了什么？李敏白竟然这么不要脸，连自己的妈妈都欺负。不行，这样下去可不行，一定不会发现的。被发现，可就完了。李敏白，这可是你自己送上门的。哎，你们知道三班李敏白那个事儿吗？知道知道，校园网上可都传遍了。我靠，他真的那么不要脸？那五十岁的老头都没下得去嘴，他来了！我靠，这么不要脸，还敢来学校？哟，这不是我们知名的交际花李敏白吗？哟<笑>，今天来的这么晚，就太晚接客接晚了啊！给我道歉，睁大你的狗眼，好好看看，自己能做出来，还被人说了。你看你就是惯撒，还知道把车停远一点，免得被人发现。还有这个，你连你亲妈都敢欺负，还有什么事儿是你做不出来的？那当然了，干爹呀，可比亲妈强，毕竟够人够头的，什么都有了。哎，林美白，我也挺有钱的，要不你考虑考虑跟我？只要你给我伺候的爽了，别说送你上学，啊，给你买辆车都可以呀、啊。哎，算我一个，算我一个。看你那副贱样，连吴泽宁都被你蒙蔽了。他一定不知道你是什么货色了。手机。嗯、李敏白，你穷逼是限量版，你赔得起吗？赔。默默。是啊，这个是李敏白同学做那些事情的视频，我们看一下。小小把这么重要的任务交给我，我一定不能辜负他的希望。李明白，你可千万别怪我，要怪
，就怪你自己的出身不好吧。这个林敏白竟然做出这种事情，损害学校的声誉，把我的脸都丢光了。乔然，你去把他给我找到办公室来。好，好的，老师。什么事生了这么大的气？哎，自己看吧。哦，天哪！他不是你们班的贫困生吗？平时成绩不是很好的吗？怎么做出这种大逆不道的事情来？看我怎么收拾他！报告，进来。老师，您找我。林敏白，你身为一个学生，不注重学业，竟然做这种有害学校声誉的事情，你还有脸待在这个学校吗？老师，您作为一个老师，应该了解清楚前因后果再来训诫学生吧？好啊，很好。我冤枉你了呗？行，我是管不了你了。我把教单主任找来，开除，一定开除。这个才是完整的视频，你们看到的那个是被恶意剪辑过的。发帖人我也找到了，正是我们班的林小小。既然是林小小，那可是林总千金。就算做了这种事情又怎么样呢？林敏白，惹上那样的大小姐，你就认栽吧。林敏白同学，虽然这件事情你名誉受损，但是苍蝇不叮无缝的蛋，你是不是应该思考一下你自己有没有问题？再说，小小说不定也不是故意的，他一定是被人蒙蔽了。行，你们还真是一对好狗腿，反正跟你们说。先生，先生好。嗯。哎，什么事儿这么着急？看校长的方向是导员办公室，林敏白也在里面。难道林敏白那些丑事儿，惊动校长了都？这下有好戏看，惊动了校长，他必死无疑。校长，您怎么还亲自来了？住口！你们两个蠢货，是我平时对你们太宽容了吗？我们一定不会让学校的声誉受损，也一定不会得罪林大小姐的。校长，你放心，我现在就开除这个林敏白。立刻给我滚！你们两个被开除了，滚！抱歉了，大小姐，给你添麻烦了。校长，您别这么叫我，我也只是这个学校的学生而已。您放心，我现在就去公布真相，让整件事情水落石出。严惩林小小，不用了，这件事情我有自己的解决办法。这怎么能行呢？让大小姐蒙受这样的冤屈，这要让林董知道了可怎么办呀？您放心，我不会跟我爸爸说的，但是可能要麻烦您一件事情。您尽管吩咐，我保证帮您办好。什么什么？这上面写的是什么？别急，让我看看。经过查证，关于我校学生林敏白同学的传言，皆为诬告、虚构，详细事件正在调查当中。啊，这个林敏白还真算有点本事。我可听说了，这次的事儿可是校长亲自办的，你说他们不会？你可别瞎说，他该不会和校长……好了好了，你们都不要说了，我可听说了。导员跟主任都被开除了，这个林明白，还真算他有点手段。你就这么放任他们？没关系，我就想看看他继续飘，飘得越高，帅得越重。谁干的？林明白，我劝你别太低下，我的。你,你有病吧？谁稀得和小丑斗来斗去？林敏白，你不知好歹啊！我帮你说话，你说话能不能别讲这点？不然呢？大班长到导员面前告黑状，难不成我要对你感激涕零吗？林敏白，你别不知好歹啊！我这帮你收拾东西呢，我这可怜你，你自己活该。奉劝你一句，别被追我摸摸心。说大班长，你这么好心有什么用？人家根本不领情
。就是就是，怎么？是他的贫穷引起了你的共鸣？想起来自己也是个穷逼了。瞪我干什么？我说错了吗？乔然，我警告你，别再把自己当回事儿。如果不是小小看你顺眼，我他妈早修理你了。子琪，嗯，小小，那我们先走了，嗯。嗯小小，听说我们学校附近最近新开了一个商场，我们周末我们去逛逛吧。好啊好啊，咱从来没去过呢。哎，到时候我再给你讲一下课堂的笔记。乔然，你太好了，我都不知道怎么报答你了。哎，没事儿，这个是我班长应该做的。我接个电话。嗯。喂，你是不是想我了？小乔，那份合同怎么还没给我？那个没用的老东西，怎么现在还没把印章偷出来啊？小小，这是犯法的呀！哎，我不管。啊，我在的。我爸前两天把工商拿走了，得过个一两天吧。这是三天，三天内我就给你签好。太好了，你等着，我先去来找你。好的，陆少，这个周末我们。不行，再这样下去，许说跟鸭子可就飞了。小小，该死的穷鬼净添乱，还约我逛商场。你请得起一杯咖啡吗，乔然？嗯，这周末我其实很想陪你逛街的，可是我要处理跟陆少的合同，所以就没法陪你了。啊，下次我约你。嗯、没事没事，正事要紧，正事要紧。你你先忙，先忙。都怪林明白，本来我不想答应他和顾家合作的，可他憋得太紧了，所以我才答应的，不然。我真的有更多时间陪你了，林敏白，又是你。这个林敏白真是过分，小小，你放心，这个事情交给我，我一定帮你出这口恶气。这不好吧？小小，你就是太善良了，一直被他欺负。你放心好了，这个事儿我一定帮你摆平。等我消息。那好吧。乔然虽然穷了点儿，但做个备胎舔狗。还是挺好用的。小小、嗯，我已经找了我一个发小，叫斌哥，我跟他说了，他帮你出这口恶气。小然，你真好、嗯，可是这么做会出问题啊。没事儿，一人做事一人当，而且我跟斌哥也说了，这是下条，不让他真动手。放心好了。等着看我，还可以。乔然，你好 man 啊，和那些富二代都不一样。真的吗，小小？真这么认为啊？嗯。哼，林明白，这就是得罪我的下场。小妹妹，一个人啊？你们要干什么？当然做好人好事了。这么晚了，你一人回去太危险了吧？让兄弟们送送你吧。好，我跟你们走。请上道啊！放心，只要你乖乖听话，我保证让你体会到做女人的快乐。带走。完了，坏了，坏了！斌哥怎么把他带走了？完了，我只是让他吓唬他。斌哥这人什么事都干得出来，要不我去说一下吧？你是不是傻？现在去就暴露身份了。而且我也会受到牵连的。那那怎么办？要不，要不我报警吧？报警啊！你觉得斌哥能受得住警察的询问吗？而且你叫人绑架，这是犯罪。我，我没想绑他，我就想吓唬吓唬他。乔然，我知道你这男子汉，也不想让我受到牵连。听我的，咱们就当什么都没发生过，咱们走好吗？可是我……哎，可是什么可是？你是女人是男人啊，怎么会报警的？再说了，都说这么男人了，说不定现在正跟斌哥玩正嗨呢。我们走吧，我们什么都没发生过。走，走快点，快上。
，金哥，那咱们抓到的妞还这么淡定，还是第一次见到，咱不有什么背景吗？就他妈你想法多，我兄弟跟我说了，这妞一想二白的，能有啥背景？这位大哥，这是谁说的呀？我们老大说出来吓死你，地下皇帝刀也听说过吧？操，脑子有病吧？怎么把底儿叫出来了？小妞。别套话了，你放心，你这么听话，哥几个肯定不会动你的，顶多是把你献给刀爷。你只要把刀爷伺候爽了，那海城还不是横着走？到时候别忘了哥哥哈。说了，我们要遵纪守法。Peace, peace， 懂吗？和平，一样啊。刀爷饶命，刀爷饶命，不是不是我动的手，他是自己来的，他是自愿的。啊？自愿的？带过来看看。刀爷，您看还满意吗？小迪时间就给送过来，您马上签收，我先撤了。小姐，你认识我？行了行了行了，别装了，给我拿瓶水来，喝错了。好了，没听见吗？水。道爷，这咋回事？您认错人了吧？不当年的狗东西，看清楚了，这是林家大小姐。不可能啊，她就是个贫困大学生。闭,闭嘴。大小姐，不好意思，小子教导文化，您见笑了。现在都法治社会了，我看你是不想洗白了吧？没有，大小姐，都是误会。我一直教育他们，必须要 peace 和平。来，给大小姐穿。对不起，大小姐。来人，来来来，把他带回卫浴。少爷，少爷，我错了。大小姐，我是受人指使的。听我。你受谁指使的？是是是乔然。乔然，他应该没这么大吧？你还骗我？没有，导演，是乔然让我吓唬吓唬大小姐。我一直鬼迷心窍才。大小姐，那个乔然，你还真是遵纪守法。这不是关心则乱吗，大小姐？那你就把他请过来吧，不当面问。来，给你个江湖出错的机会，把他给我带过来。啊，不，给我请过来。是。乔然，啊，前面就是宿舍楼了，你先回去吧。还有，今天的事不要跟任何人说。我懂，那那你早点休息。嗯，明明白。我看你还怎么嚣张。反正这事跟我没关系，就算查起来，要去坐牢的也是乔然，真是一条愚蠢的舔狗呢。你就是乔然吧？不是，你们是谁啊？手机怎么在你那儿？带走，带走。不是，等会儿，绑人是犯法的。你绑我们大小姐的时候啊，怎么不知道犯法呀？不是什么大小姐，我不知道，你们找错人了。你别废话了，要不是我们大小姐心软，你早就是个死人了。带走。哎，我不认识他，谁呀、啊？我不认识他。林敏白，没事儿。你是希望你有事儿，还是没事这什么地儿啊？他们，他们把你……你把我绑过来的，你问我这是什么地儿？我我什么也不知道，我这也被绑进来的呀。如果我是一个普通人，我现在，你知道这样做的后果吗？原本对你的第一印象是很好的，我想着你就是穷一点，家境不好一点，但是你够努力，你没有自暴自弃，没有随波逐流。可是你干这种缺德是吗？只需要一个解释。我没什么好解释，我就看你不顺眼。我招你了。你没得罪我，我就是看你不顺眼
。你说你个穷家孩子，你天天骑三轮车上学，你还不如我呢。你在学校里拽什么呀？装清楚。我高。那不也是看人的好吧？那些仗着自己有几个臭钱的人，就看不惯这个看不惯那个的，我要给他们什么好脸？行啊，你这就是仇富。来，你说你一穷家闺女，你来这贵族学校干嘛来了？你不就是为了傍一大款吗？哎，是，大款现在傍着了，你那吴老板呢？啊，他管你了吗？睡够了，看腻了，把你甩了不管了吧？乔然，嗯，对你真的很失望。看，你又说这种话，你装什么呀？对我失望，你有什么资格对我失望啊？你家里还不如我呢，你知道吗？没资格。是吗？对。怎么，不明白？我原本以为我们是一类人啊！我原本以为我们可以慢慢逆袭，成为有钱人，一起奋斗，最后在一起成为一段佳话。现在看来，还是小小说的对，你就是个贱。这才多长时间啊，你就跟那帮混混搞上了，报复我呢是吧？啊？所以你承认是你干的？我们俩现在已经走在一点中，都是被绑的囚犯，有什么的。就算我承认了，能把我怎么着？承认就好。来人！高姐，高爷，大小姐，有人对床了。现在年轻人太不抗揍了，细皮嫩肉。你认识他吧？不认识，不认识，不认识，真不认识。认识。说吧，是谁指使你绑大小姐的？大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，我真没想绑他，我就想吓唬吓唬他，我真没想绑他，是兵，我不知道兵哥要绑他呀。没人指使你？没有，没有，没有，没有，绝对没有。对了，有。林小小知道，兵哥绑他的时候，我想报警的，但是。林小小没让我报警。林小小，你们怎么混到一起？因为因为我想追他，但是你们俩总不对付，我这……啊，明白，想搞他。准备怎么处置？啊，明白，明白，明白。我真没想伤害你，明白，明白。对不起，对不起，对不起，我真没想伤害你，对不起，你放过我吧。你刚不是挺想睡的吗？你是什么人、啊？我是什么人你就别管了。这一次我就饶了你，但是如果有下一次，感谢，感谢明白，感谢明白，感谢明白，大哥，感谢大哥，感谢大哥，感谢大哥，感谢大哥。我的手段你知道吗？知道知道，我知道，我知道，我知道，我知道，我知道。小小小小，快来，出大事了！出什么事了？小小，你还不知道吗？咱们班长不见了。嗯，据说是犯了什么事儿，跑路了。跑路？为什么？谁知道呢？好像和林敏白有关，具体我也不太清楚。小小，你说乔然和林敏白他们能有什么关系啊？咱也搞不懂。是啊，是啊，他们俩能有什么关系呢？站住！子年哥，走啊！你们班谁知道昨天林敏白同学发生了什么？他到现在都不肯开口说话。你们谁有线索，第一时间联系我，我吴泽宁必有重谢。小嫂都生气了，看来这次林敏白是真出事儿了。是啊，第一次看到吴泽宁这么凶，看来这事儿不小。吴泽宁家里能量很大。
估计很快就能有结果。没明白，搞定了，就看他上不上钩吧。喂，哎，小小，合同搞定了。陆少，帮我办件事，事成之后合同我马上给你。行，你说。我要让你一个人彻底消失。什么意思？永远消失？字面意思，敢不敢冒险？呃，小小，非要如此吗？不是，这也太……少废话，干不干？事成之后，你跟我林小小就是一根绳上的蚂蚱，还有林家的未来，这事是利是弊，你自己衡量吧。好，你给我他的信息。好，稍后我发给你。喂，是导演吗？是我。三百万，帮我抽到个人。哟，谁得罪我们陆少了？年轻人，以和为贵。五百万。陆少，我说了，我已经洗心革面了。对面什么情况？一个穷学生而已，名字叫林敏白，在林氏大学，二年三班。我去。大小姐是什么马屁多了，多亏有电话筒。哎呀，陆少，这事儿不好办。他得罪了我女朋友林小小，我要让他今天晚上就消失。你自杀吧。哎，对了，活做的干净。好，明天我保证他不会出现在学校。林小小，你可不要闹事。我可是开了通二一百块钱对你不借，你看吧。<笑>喂，大哥。啊、哦、啊、哦，好吧，知道了。啊、哦，那个，你电话录音了吗？怎么了？考验人性，结果让人很失望。他终究还是选择了那个。不要为了他人的错误抉择而伤心。嗯、那我们开始耍猴吧。我就知道林大小姐没那么脆弱。那是当然。已经按你的要求，每个房间都装好了监控。喂，阿姨，哦、啊，就是那个，我最近心情不太好，想出去散散心。你帮我看着点书房里的东西，里头有爸爸的文件什么的。嗯，好。小巧，小巧，你听说了吗？李敏白失踪了。吴森林亲口承认的，小小，你说林允白不会和乔然私奔了吧？不可能吧！林允白怎么会放着吴森林不要，和一个穷鬼私奔？我猜艾 r 两个无关紧要的人，在昆山庄。喂，卢少，合同我今晚就给你送过去。以鲜血铺就的豪门之路，开启吧。今晚必须给我搞到公章。小小，我跟你妈在林家工作那么多年，向来的老实本分。我们给林家当牛做马这么多年，到头来还是住在这个穷地方。都姓林，凭什么人家是千金，而我只能是个农村来的穷鬼？我今天把它放这儿，如果拿不到公章，我不能嫁给陆少，我也不活了。小小，你先把刀放下，有有话好说。快把刀放下，妈帮你还不行吗？我宁肯死。也不要当穷人了。如果拿不到公章，我就不活了。公章就在林家别墅的书房里。大小姐这两天不在家，我带你去拿。他还真是有胆识啊。
，杀人都干，还有什么事情是他干不出来的？我终于要嫁入豪门了，陆少，我是小小。拜托我办的事儿已经办好了，你什么时候有空啊？我给你送过去。太好了，你等着，我这就来找你。小小，你这是……小小，你要干什么呀？这是这么多礼服，少给一两件。你看不出来的，这这这不行啊，这真不行啊！哎呀，做你的事儿去，拿回来钱，把书房收拾出来。他要是发现了，我就弄死你。那宝贝儿，合同呢？你快拿给我看看。你在帮你这么大的忙，有什么奖励吗？当然了，你家，我们先上车，车上慢慢走。你就这么放他们走了？走呗，我倒想看看他到时候做到什么时候。他不是想偷你爸的公章，去给那个姓陆的盖章吗？我可听说了，这个姓陆的，在陆家根本就排不上什么名号，是要仰仗家主鼻息过日子的。他背后干的，可都不是什么正经生意。放心，看，这是什么？你爸爸的公章。没错。所以你是早就料到他会来这一手了。他既然那么想要，那就顺他的意呗。不过他拿的那个是我无聊的时候叼着玩的，不具备法律效应。所以他这个人要是敢拿的话，李家就敢告他。原来如此。姓陆的还真是迫不及待啊！什么？陆家的庆功宴怎么样？要不要一起去看戏？走呗，我倒想看看他们看到我还活着是什么反应。哟，张总来了，欢迎欢迎欢迎！来，里边请。哎，刘少，好久不见，最近怎么样？这个陆少天还真是恨不得让全世界都知道他放上了名字。谁说不是呢？哟，吴少爷大驾光临，真是让我们捧一场。陆家的宴会，我们吴家怎么可能会不捧场呢？少王呢，一直是我们这帮人的楷模。那家主啊，不止一次提起过，吴家有一个好的继承人。哎，是不是这个女人的眼光不行？不是，怎么这次婚姻见不得人的女儿过来了？那是比不上陆少，慧眼识珠。你也这么见？那是当然，林小小可是我见过最有意思的女孩。我相信呢，陆少只要肯花一点点时间，一定能领略其中的奥妙。小小，你来了，那就是林氏集团的千金啊！可真是漂亮啊，她和陆少简直就是天作之合。我给诸位介绍一下，这位呢就是林氏集团的唯一继承人林小小。丁敏白，可怜你啊！才消失一天，吴乐明就换了新的女伴，她还真是口味独特，新女伴像你一样见不得人。不愧是林董的千金啊，气质就是与众不同。是啊是啊，完美继承了林董跟林夫人的所有余地。是是是是，我能拿下这份合约。也多亏了小小从旁协助，哎，他可是我们陆家的大功臣。那在此呢，我也向大家宣布一个好消息，那就是我与林氏集团的千金林小小即将举行订婚仪式。这个订婚仪式啊，就安排在我们陆家的海岛上，期待大家的光临。先鼓掌，一会儿摘了口罩吓唬吓唬他。少，吴泽英同学，不介绍一下你的新女伴吗？有什么好介绍的？
见吴少只是玩玩而已，就像那个消失的林敏白。林敏白，是泽林哥的那个前女友吗？我听说他是被消失的。小小，你知道什么吗？我能知道些什么呀？偷听途说罢了。倒是你参加我的庆功宴还遮遮掩掩的，怎么你见不得人吗？我是怕被拍到。对泽林哥的影响不太好吗？但是我听说警方已经介入调查了，哎，什么立案调查？不是说失踪了吗？小道消息哈，听说不是失踪，是谋杀。但是凶手已经找到了，现在好像在审问呢。好了，不该说的别说。哦，好的，泽林哥。哦，我还听说。学校旁边的监控好像拍到他失踪之前被，好像被人跟踪了。聊什么呢？哎，你就是吴少的那个地下情人，上不了台面的东西。我是上不了台面，不像某些人为达目的不择手段，比如说合同造假，比如说。雇凶杀人，说什么了？莫名其妙的。小小，你和林敏白不是同学吗？你难道不知道这是什么意思？啊？滚出去！跟你蒙头盖脸的在这装什么呢？啊！陆少天，我给你脸了。好了好了好了，跟你们开个玩笑。Surprise！ 你明白？你没死？谁说我死了？还是你知道什么？就道听途说罢了。那既然没事的话，那最好啊。不，既然他没事，我们也不会有事。你慌什么？你这个胆量怎么做了，少天？我我知道了。行了。肯定是道爷收了钱没办事，就当破财免灾了。收拾一下情绪，明天再准备。是陆家家主啊，不愧是坐拥三亿资产、是三座海岛的陆家家主。您来了，家主，我给您介绍一下，这位就是林氏集团的唯一千金林小小，也是我的未婚妻。您就是陆家家主吧？真是人中龙凤。不过，我怎么没有听说林氏集团和陆家达成了合作啊？这合同怕不是造假的吧？大胆，哪儿来的野丫头，竟敢冒充林氏集团林总的千金？来人，给我！吴少啊，原来是您的女伴啊，是我唐突了。今天。是我陆家跟林氏集团洽谈合作的大喜之日。您这位女伴这么说，恐怕不大妥当吧？你明白？你想说什么呢？怎么能造谣诽谤我？这章是我亲手签的，还能有假？有没有可能，章是假的？林小小，堂堂的林家千金，自己家的公章还用作假？我看你就是自己没什么本事，帮不上吴少什么吗？好人撒野，吴少，您的个人能力我是相当认可，可是这看人的眼光嘛。呃，当然，如果只是仅仅只是玩伴而已的话，年轻人嘛，啊，大家都能理解，是吧？<笑>反正说什么你们都会觉得我是嫉妒人家是首富千金呗。那这样吧，我给林家打个电话确认一下，要不然咱们这庆功宴也办了，到时候是个大乌龙，那可就尴尬了。就你还打电话确认家啊？你个穷逼有人家联系方式。我说吴少，真不是我不给你面子，但是这林敏白属实也太装逼了。就是。开学的时候你当三轮，我们都不瞎。你什么家庭，心里没点数吗？喂，一分钟内，我要法务到现场。吴少，刚
刚才的事儿，看在你的面子上，我就不追究了。现在咱任由他胡闹下去，大家的脸上可都不太光彩。林敏白，我看你是疯了。林家何等的尊贵，你瞧你那不知天高地厚的样子，我真是不知死。林敏白，你信誓旦旦的样子。真像一个小丑。胡小叔把抱好了。什么？出了什么事儿？说。什么？伪造的？连林氏集团的公章都没有拿到。陆少，你可闯大祸、啊！混账！你今天必须得给我一个交代。这件事不是我干的，我不知道，不是你干的，恐怕合同也不是你拿回来的吧？是他，东西是他给我的，合同也是他盖的。我不是，我没有，怎么可能呢？这公章是我亲自到林董书房偷的，怎么可能有假？难道说有人从中作梗，破坏了我的计划？谁？到底是谁？我是林氏集团法律顾问，现在关于林氏集团陆少天一案、伪造公章一案，由我全权负责。夏叔，我是在为您办事儿。您的滚！武昌记的东西！你他妈暗算我！林敏白，看我的好戏是吗？我要你死！吃你讨厌的东西，竟然联合别人暗算我！小肖，闭嘴！你叫我的名字，听你说话，你觉得恶心？你知道我今天有多委屈吗？求你冷笑话我，因为你都是因为你。小肖，我可是你爸爸呀！妈，我没有你家的妈妈。你害我一身耳光，这笔账我现在就要还。小雨，去死吧！别再让我看见你了。哈哈哈哈哈！这个老东西可真是不像人，还要混淆我的衣服弄脏。不行，我可不能放了吴少天这口大嘴巴，我要找他给他装上。怎么会这样？怎么会这样？我的女儿会变成这样子？妈，您放心，等我进了贵族学校，我一定会努力学习的。将来挣了大钱，一定好好孝敬您。真是妈的乖女儿，真是妈呀，不希望你这么辛苦。哎呀，跟妈妈比起来，我一点也不辛苦。老天爷呀、啊，你为什么这么对我？就是想要希望我去死，那我就去死。眼睁睁的看着自己的女儿变成这样，你真的甘心吗？大小姐，王爷，你真的甘心就这么离开这个世界吗？没有办法，我的女儿之前不是这样子。那，你更应该好好活下去啊！你要把她拉回正途，不是吗？他现在不听我的话了，您不试试怎么知道呢？我现在放手了，那才真的是万劫不复。真的吗？真的，相信我好吗？哎，来，阿叔。哎，听说了吗？林小小被陆少退婚了。那天林小小去找陆少求和，结果直接被陆少赶出了家门。真的假的？他们不是天天在大家面前秀恩爱吗？怎么会被退婚呢？这你就不知道了吧？林小小搅黄了陆少的合同，害得陆少在家族中一落千丈。这一下他彻底完了。啊？一直听说陆家子嗣众多，竞争激烈，竟然是真的？<笑>啊，你可能不知道吧？陆少把你送给林小小的那些包、房子、车子，还有名牌包包，全都给收走了。这下两个人彻底……看什么看？再乱说话，小心我拔你的舌头
，一个被甩了的烂货，拽什么拽？哎呀，行了行了，别说了，被甩了也是千金大小姐，咱们惹不起，走吧。走了走了，千金大小姐，我们惹不起。小小，从你这边玩还是？呃，前段时间我陷入这里蒙蔽了，所以就算你不理我、不原谅我了，那也是我活该。我就知道，那姓陆的一定不是个什么好玩意儿。小小，这不怪你。不只是陆少，还有林敏白，我真不知道怎么得罪他了。他处处与我作对，我真不知道该怎么办了。又是林敏。你放心，我肯定不会让他好过的。想干什么？干什么？眼瞎呀，不会自己看啊。林美白，用你的桌子那是你的荣幸，别这么不识好歹。黑板报是我们学校的传统文化，以后呢是要拿来评奖的。用你的桌子是你的荣幸，为班级争荣誉不是你应该做的事儿。小老班长，你说是不是啊？我，哎，乔老班长，你别这时候怂啊！那时候让那些东西放桌上，可都是你让干的啊！是，林敏白同学，因为你的桌子离黑板最近，所以用你的最方便。为了具体荣誉感，应该没什么。林敏白，你干什么、啊？不好意思啊，大班长，我这个人呢，就是没有集体荣誉感，所以这种自我牺牲的事情呢，还是你们做比较好。林敏白，算你狠。小夏，班长，我刚刚打听到一个重要消息。你说一下。本次的女神大赛。将会举办来咱们学校新落成的体育管理，到时候整个上流社会各大家族人都会来。真的假的？这样我们就有更多的机会了。我可听说了，各大家族遇见挑选儿媳妇，都是在女神大赛中选出来的。一旦入了他们的法眼，下辈子可就衣食无忧，晋升豪门了呢。班长，你放心啊。到时候我一定为你好好拉票。姓陆的虽然不仁不义，但好歹给了我最有用的东西。一旦被大家族选中，别说陆少天了，就算是吴泽宁，又算是什么东西？大乔，大乔，怎么了？这个傻逼暴发户，能不能别打断我想问题？我必须在女神大赛上一战成名，这样才能彻底摆脱这个穷家。今天晚上我在咱们市里最贵的法式餐厅订了一个饭，你吃一个。陆郎，还有事儿，我先走了。别跟我来啊！开小，开小。吴泽宁同学，好巧啊！林小小，我最近一直在为女神大赛做准备，所以就回来了晚了。忙到现在也没来得及吃晚饭，肚子好饿、啊。肚子饿了就去吃饭，别委屈自己。吴泽宁同学，既然咱们遇到了，不如一起去吃个饭。再说了，我一个人吃饭有点寂寞。不了，我不饿。多谢林小小同学的好意，我就先走了。哎呀，啊，好疼啊！啊你怎么了？我刚才摔倒了，不小心把脚扭了，现在动不了了。吴泽宁同学，你能来帮帮我吗？我就不信这还拿不下你。不是我说，这演的也太假了吧！我也不会治病，恐怕也帮不了你啊。哎，有了，大叔，这有位同修摔倒了，麻烦你送他去医务室吧。好的，好的，我还有事先走了。林笑笑同学，祝你早日康复。哎，哎，哎，别拿你们脏手碰我，滚开！
凭什么？凭什么你对他这么好？我到底哪里不如他？我还以为你不喜欢这样的场合呢。那天去年王导的电影首映礼也邀请了你，你说什么都不肯参加。放到以前嘛，我确实不愿意参加。不过今天可不一样，我是带着任务的。什么任务？保密。好好好，我说大小姐。你就快点制服那个林小小吧！你都不知道他那天对我做了什么。好啦，知道啦，一切都已经在计划当中了。不过不能操之过急，不然会达不到我想要的效果。你想要什么效果呀？哎，敏敏，你怎么来了？哟，这不是当红偶像许言吗？什么风把您给吹来了？行了行了，你就别给我来这套了。张导最近以新片上映，我是来给他站台的。你都给张导站台了，什么时候给他往家上面看？林家集团又有什么新项目了吗？我怎么不知道？不是我家的项目，是我们学校办了个什么呃女神大赛，也不知道您这大红人能不能吃个尊呢？要是别人说这话，早让他滚蛋了。但是林大小姐发话，那我一定按时到场。他一言为定，一言为定。那我就先走了。你邀请他去女神大赛干什么？我这不是看班上女同学都喜欢他吗？都是他后援会的粉丝呢。可是他们不会把这当成是你的功劳，说不定还会被那个叫林小小的给抢走。抢呗，我倒是要看他能不能抢走。你上次说让我们去你家挑包包，还做出吗？是啊，小小，我最近要出去旅游，正好缺一个合适的包包。小小，你看，当然算数了，我什么时候迟延过？不过啊，都是些旧款了，我也没买新的，你们不要嫌弃就好啊。怎么会呢？我怎么会嫌弃你呢？我简直爱死你了，小小。看来那个老东西没死成。因为没死成的好处，我不管，我不管，你给我想办法啊！我已经答应他们了，你想让我沦为所有人的笑柄吗？笑笑，你别再为难妈了，好吗？别说旅游管家，你要去的话，一定会被发现的。那你就给我想办法让我不被发现啊！你勾引不了林董，你还勾引不了一个老头吗？笑笑，你说什么呢？我说，那你滚去给我想办法！啊，这周末我一定会去的，你最好不要给我搞砸了。我这次喊搞砸了，别怪我不顾念我们的母女情分。喂，是我啊。嗯小小，是真的吗？我们这周末都能去你家，当然，我让保姆准备好了新鲜食材和水果，到时候啊，我们去 barbecue。小小，你太好了，我真是爱死你了。小小家可是我们这里最贵、最高级的别墅，我们可都太想去了。小小，那我是不是也可以？嗯，你也一起来吧，记得叫上你兄弟们。李白，你要不要一起来呀、啊？什么？小小周末要在家里开 party， 你不会不给面子吧？你明白，我真心想和你当朋友的，交朋友就不必了。我这人交不起你这样的朋友。李敏白，你别不识好歹，小心我让你在这个学校混不下去。算了算了，可能我是让他自尊心了吧。小小，你就是太善良了，才会被那个穷丫头骑在头上。别墅 party 啊，行，让你得偿所愿。喂，王姨，睡了吗？喂，啊，大小姐，周末我要带管家去趟外地，家里就麻烦您了。哦，好，好，好。对，我周日才回来。啊，我知道了。嗯，好，那早点休息，晚安。小肖，小肖。干嘛？妈告诉你个好消息，嗯
你进来。刚才大小姐来电话说，这周她不在家。你说的是真的？真的是她亲口跟我说的。不但她不在家，管家也跟着去。太好了，太好了。刚瞌睡就有人送枕头，真是天助我也！你周末帮我准备点儿新鲜的蔬菜水果，还有澳洲和牛。这周末我要在别墅里面开 party。好好好，别给我搞砸了，我搞砸了，我可饶不了你。陈少，这是什么呀？这个是我找人从国外运回来的红酒，全都是大师手，一瓶这个。不愧是陈少，出手就是阔绰。上次林敏白还拿着你的酒装逼，还以为我们真的会信他的鬼话。放心，你还久等了。没有没有没有，我们也刚刚到。小小，你今天穿的真漂亮。小，大小姐，你回来了。王姨，还在这锁这么久吗？不知道今天怎么会锁打开？为什么？开？怎么打不开？是不是拿错钥匙了？哎呦，上了年纪的保姆就是烦人，点小事都做不好。放，自己来。你到底对我的门做了什么？老东西，你看你把我们小小气成什么样了！笑死我了！我就说你，你怎么把管家给支走了？搞了半天是为了这一出啊！不是，你看到刚刚林小小的表情了吗？我上一次看到他这么难看的时候，还是被那个那个陆少天论巴掌的时候。看到了，看到了，确实挺解气的。你说他在外面冒充我身份就算了，还带人来家里呢，真当我林敏白好欺负？大小姐，你确定这样做？这周末你就当放假了。哼，没想到老林两口子平时挺老实的，竟然养出这样祸害人的闺女。好啦，别生气了，江叔，我有我自己的办法，看我怎么收拾他。不过您可得好好帮帮我。行，你怎么说我就怎么做。我警告你啊，以后少他妈嚼舌根子，听懂了吗？听懂，听懂了，听懂了就是道歉。滚过来，小小，对不起，我错了，我以后再也不敢乱说话了。没事。别再让我看见你了！起来，来来来来，滚！小霞，那个你别难过了，我都替你教训过他。没事，听说的本来就是对的，打不开自家别墅的门，就是很丢脸。谁说的？再说你又不是经常住那里，不怪你。谢谢你啊。小小，你来干什么？小小，知道你不开心，特意给你买了蛋糕。谢谢，我真的很喜欢这个蛋糕。穷装逼！体育馆，体育馆失火了！你说什么？体育馆失火了，救护车都去了。这女神大赛还真是多灾多难呢、啊。林敏白同学，你心里很高兴吧？我说完了，这里面
，场馆用不了，女神大赛就举办不了。你是不是松了口气啊？是啊是啊，你费尽心思拿到这么高级的邀请函，现在去不了了，你应该很高兴吧？要是去了，拿了倒数第一，那岂不是很丢人喽？是吧，小小？场馆失火，不办了，怎么会这样？如果不办了，那我的努力不就白费了吗？我是无所谓，办不办都行。但是有些人恐怕现在都要急疯了呢。死鸭子嘴硬。喂，夏叔，是我。对我们家在城东的海岛那儿，不是有个庄园吗？带葡萄酒庄的那个。啊，您帮我找人把它翻修一下吧。兴许能用上呢。好，那就麻烦您了。嗯，林叔。哎，我看那个王姨她最近身体不太好，您带她去看医生了吗？啊，她呀，我跟她说了，她又不去。哎，没事。您还是得多注意一下他的身体啊！哎，哦，对了，我听说您也有一个女儿，和我一般大，在哪儿读书呢？现在？哎，我们穷人家孩子到这个年纪了，还读什么书啊？那个经常打工了。嗯，那真是太可惜了。我还想着说，有机会的话和他好好认识一下呢。烦死了，烦死了，烦死了！怎么了这是啊？都带到你家，就没一件好事。哎，班长，这怎么了？没怎么。小小，爸给你告诉好消息了。那个林家在城东海边有一套别墅，自带葡萄酒庄的那种，好几万平米。他们家里人常年又不去。最近听说又装修了，你修好了，我带你去玩好不好？你说的是真的吗？真正完全，我给他们家当十几年司机，从来没见过他们家人去。他们真的都不住？真的不住。好啊，还真是天无绝人之路。你说这有钱人呢，花那么多钱修了个大别墅，又不去住，让人把那钱给我呀，该多好。大小姐，您的咖啡。嗯，谢谢，放那儿吧。对，还有什么事儿吗，王爷？啊，嗯，我没事儿，有事儿您就直说嘛。大小姐，我听说你要翻修成都那个庄园。你要搬过去住吗？没有，我就想着那边有点老旧了，想着做做日常保养。哦，是这样啊。嗯。啊，那我先下去吧。行。你说真的，真的只是一场维护，他不会搬过去住。太好了，看样子老天爷都在帮我，我命中注定是要嫁入豪门的。哎，这下好了。女神大赛是办不了，真是白期待了。可我还买了条十几万的裙子呢。哎呦，美女来了！有的人一天贴的脸皮怎么比城墙还厚呀？怎么好意思到学校里来？李敏白，都怪你这个扫不兴。学校新修建的体育馆斥资十个亿，你一来全给毁了，你不应该负责吗？我负责，失火了重新装修一下不就好？至于那么大惊小怪的，说的倒轻巧。像你这样的穷逼，能知道装修一座体育馆多大的工程吗？说到底，你们就是担心女神大赛举办不了，遗憾自己不能一步登天喽。哦，那是挺遗憾的哈，就等你们了。别贱人，说什么呢？谁说女神大赛举办不了了？
。我家在城东有个庄园，虽然地方不大，容纳一千人足够了。一千多个人，小小，你家也太有钱了吧？这么说的话，今年的女神大赛是不是可以如期举行了？小小，你简直是我的神！哪有，我也只是想为学校做贡献罢了。林小小。你可真是太厉害了！哪有？我只是想尽一点微薄之力罢了。你们两个还不快帮我拿一把，看戏呢！小心点弄，很贵的。行，小小，这是……这都是凭我自己本事挣来的。要是没有我，啊，这次女神大赛可就办不了了。他们还不上赶着感谢我呀、啊？小肖，这样真的不好。人家对我们有恩，我们怎么？我们我们怎么了？我又不是偷，只是借用一下而已。再说了，不是你说的他们家庄园没有人用吗？我只是物尽其用罢了，我有什么错？可可可是是可是，可是什么可是？你就知道给我添乱，你见不得我好是吧？我可警告你，你这次可给我盯好了。如果像上次一样，可就别怪我不顾念我们的母女情分了。好了，别杵着了，他们快搬进去！忙了一天，累死了。喂，林叔。大小姐，您有什么吩咐？啊，就是那个，我今天出门的时候让管家安排了一支车队，就是我现在人在外地，然后飞机又延误了，所以飞机就用不上了。你去联系一下车队的负责人吧。然后现在先暂时听你安排。好的，大小姐，请您放心。啊，好的。你还真是什么都替他安排好了。反正鱼儿以下，上不上钩就看造反。哎哎，好哎。哎呀，今天个好日子啊！老板，嗯，你有什么事着急出去？你懂啥呀？好机会来了。啊、不过警告你啊，你再这个样子，别说小小不是你的妈，就是我啊，对你过不过他都一说啊。妇人之见。嗯，那都是。嗯、什么事？北京话你说呀？别听别说。别说电话说不清楚。行行，别废话，赶紧说。啊，那个。林家给那个大小姐准备了一个豪华车队，你猜怎么着？飞机晚点了，用不上了。你说的是真的？千真万确，我又跟你妈不一样。也就是说，这个车队现在是待命状态了。对啊，他都现在都听我指挥。跟他们说，把车开到这里来，我要让全班同学都坐上我精心准备的豪车。哎，好，放心吧。爸给你安排的明明白白的。说了多少次了？见面别说我是你女儿。哎哎，好嘞，大小姐。那大小姐，我先走了。哎，烦死了！学了校车怎么还不来？就是，明明知道庄园那么远，也不知道早点来接我们。学校的校工到底还想不想干了？等什么校车？那破校车，谁爱坐谁坐。就是，破车坐久了会晕车的。不坐校车，你们走路过去吗？切，一看你们就没什么见识。我们小小说了，为我们班所有人安排了豪华车队，才不要跟你们一起挤破校车呢。哎，来了来了。来那这么说的话，这真是林家千金的车队喽？果然是林家千金啊！我要是能和他……好了，坐上车吧，快点。小然，哎、啊，你要不要空坐一辆车走啊？可以吗？当然可以了，不过你要帮我一个小忙。你说，班长，现在就要开幕了，我觉得是时候揭开林百天的真实面目了。我真的不忍心看他被欺骗了。说的有道理，他最近确实太过火了。那这样，这个忙包在我身上，还是班长靠谱。喂，大明星啊，在干嘛呢？啊
，没有，我就是那个想来提醒一下你，你别忘了答应我的事儿哈。嗯，那一言为定啊，我今晚等你哦。嗯，嗯，拜拜。都这个时间了，大小姐还不打算亲自登场吗？嗯。不着急，现在戏台还没搭好呢。现在去了也没有戏看。算了，你怎么说我就怎么做天哪，这是童话故事里的城堡吗？哇，小小，你家也太大了吧！你简直就是公主！我没想到你家的庄园竟然这么大，这么豪华。凭什么她是大小姐，随手就能拥有这么大的庄园？迟早有一天，我也会拥有这些的。等着吧。大家随意一点，当成自己家就好。快看，好像是四大家族来了。万龙家和吴家，他们现在是实力最雄风的两大家族了。要是能被他们选上，那简直是一步登天了。真不愧是大家族继承人，就是和陈明文这样的暴发户不一样。他这块表就价值百万了，更别说他这辆车，不错不错，这个可以当个候选。不愧是林氏集团的千金啊，人不同凡响。哪里？墨玉。喂，明明是我先看见的。你这样也太不守规矩了！什么规矩？明明是我先看见的林小姐，难道我要跟你守规矩？很好，就是这样。有钱人大小姐就是好，一群男人争相追逐，什么陈明文、乔然、陆少天，他不都得靠边站？都站着了，咱们走吧。不就是有几个臭钱儿吗？有什么了不起的？看来你也是个失败者。你说什么？你他妈也别跟我说话！刚刚跟小小坐同一辆车的人是，就你这种穷逼，也只配和林敏白这种俩人凑一对，还敢打小小的嘴？林敏白这丫头去哪儿了？他该不会料到今天出丑，怂了吧？我觉得你说的挺有道理的。不战而逃总比当众出丑强吧。好了，大家就不要取笑林明月同学了，毕竟他也不容易，临阵脱逃是可以理解的。未免也太看不起人了吧！不要随便给人下定义啊，林小小同学。哪有林明白同学？我只是担心啊，你庄园太大。你家那三轮车啊，开不到这么远的地方来。<笑>但是啊，现在看来，你的手段要高明很多嘛。这位是庄岩的女仆？不是吧？庄岩的女仆都有高级的定制装，怎么她穿一身破烂来了？张少，我给你介绍一下，这位是林品白同学，也是本次大赛的参赛者呢。就他？凭什么？张少。这你可就有所不知了，咱们班这位特困生啊，有的是见不得光的手段，睡到一张邀请函还不是分分钟的事儿。是吗？我倒是认识不少特殊癖好的富豪，如果你跪下来求我，我非常乐意当这个介绍。不用了，我看你还是留给你身边这位林想想。差不多了。啊！竟然是当偶像许岩，我没做梦吧？许岩竟然也来了！许岩，我好喜欢你啊！可以给我一下点吗？我也是，我也是。他新上映的那部电影，我都看了五遍了。没想到许岩也会出现这种场合。不行不行，我要稍微矜持一点。许岩，我真的好喜欢你啊！可以给我签名吗？
，谢谢你们的喜欢。不就是个小明星吗？有什么了不起的？还是小小你和他们不一样，没见过世面的样子。真不愧是女神大赛，果然来的人非富即贵。今天就是我大显身手的好日子。不愧是林氏集团的千金啊！人脉就是广，是啊是啊，我听说许大明星的档期排得满满当当的，像这种活动他根本就不可能来的。哪里有点交情吧？小小，这可不是一点交情就可以的。听说去年女神大赛还专门邀请了许岩，他当时想都没想就拒绝了。对啊，当时可遗憾了，没想到今年能在这儿见到许岩，简直是太惊喜了。是啊，小小，你也太低调了吧，一点风声都没透露，这不是想给你们个惊喜吗？到底是谁这么大面子，竟然请了个许言？算了，不管了。既然大家都认为是我请来的，就将错就错吧。多一点筹码，对我没有坏处。他来了，他来了。看来他一定是注意到我。笑笑，他怎么这样啊？他应该去后台准备了吧，所以没看见哦。小小，这次是我错了，你原谅我好不好？我今天是来向你求婚的。我们履行之前的承诺，我只希望和林家重归九号。陆少，我们之间已经结束了，请你不要再纠缠我了。陆少天啊，陆少天，我已经有更好的目标了，你现在算是个什么东西？陆家一个分支生出来的野种，也好意思追求林氏千金，真是不自量力。小小，别理他，我们走。贵宾，我们即将开始安排座位，请大家稍安勿躁。今天的座位可都是按照家族来排的，可是这儿怎么有个穷逼呀、啊？是不是应该滚到厕所里啊？那就不必了吧。林品白同学也是大赛候选人，不如坐在垃圾桶旁边吧，最适合他了。他的座位恐怕还轮不到你来安排吧？吴大少爷好大的威风！吴大少爷，虽然你们吴家是很强势，但是在这儿，多少也得给林家点面子吧。首先，我要感谢今日为本次女神大赛提供比赛场地的林氏千金小姐，如果没有她的支持，恐怕我们今天的女神大赛就不能如期举行了。林大小姐天资聪慧。美丽动人，实在是千金大小姐中的典范。我可真后悔没有早些认识林大小姐。非常荣幸受邀参加本次的女神大赛。听说今年林氏集团的富家千金也参与了本次比赛，所以我想邀请她来一起上台。我难道是在做梦吗？她在叫我。李敏白，你是不是疯了？叫的是林氏集团的千金，你个穷逼上干嘛？笑死！贪慕虚荣到这个份儿上，你也算独一份儿了。林敏白，你还不快滚下来，给小小让地方啊！重新自我介绍一下，我叫林敏白，林氏集团唯一继承人。怎么？怎么可能？不可能！不可能！这绝对不可能！林敏白这个穷逼怎么可能是林氏的千金？就是，他第一天上学可是坐三轮车来的，还用麻袋装东西，穷酸死了。是吗？可是我认识的林氏集团的千金，的的确确就只有这一位啊！我警告你啊，别仗着是明星就乱说话，小小才是林氏集团。这是敏白过生日时录的一段 vlog， 谁是林家千金，应该一清二楚了吧？哎
时间，那时间，今天是林大小姐生日，来我们大家一起祝林小姐生日快乐。嗯嗯那不是经常上电视的林首富吗？好像真的是林敏白。原来我们共围了这么久了，都是一个假的冒牌货。怎么可能？这怎么可能？你这个贱人，竟然敢骗我这么久！请问谁是林小姐啊？她，她是。我们叫窦举凤，你涉嫌谋杀、诽谤、盗取林氏集团公章以及私闯民宅，现在依法对你进行逮捕。明文，救我！明文，滚蛋，臭婊子，少来沾老子的边！看来你还是不打算承认自己干过的事情，那我就来帮帮你吧。给大家隆重介绍一下，这两位就是林小小本人的父母，也是我家的保姆和司机。司机林叔负责我的日常出行，开着我妈的劳斯莱斯接送我。保姆王姨负责我的饮食起居，也负责打扫别墅的卫生。而他们夫妻二人呢，利用我对他们的信任，还有他们职务的便利，一次又一次包庇、纵容他们的女儿，冒充我的身份。不是的，大小姐，不是这样的。够了。别解释了，之前我就说过，不要上什么贵族学校，你偏不听。现在说这个有用吗？搞了半天，他才是那个撒谎精啊！真是个穷逼，还霸凌真正的千金，真是不长眼。哼，多行不义必自毙、啊。你们凭什么对我评头论足？闭嘴，都给我闭嘴！明白，一个贱人，为什么处处与我作对？我所做的一切，只不过为了摆脱这个穷家，我有什么错？凭什么？凭什么你生下来什么都有，而我什么都没有？你想要摆脱自己的困境，就要靠自己的努力，而不是走这种捷径。李明白，你站住！李明白，小张，听麻花干嘛回家？别碰我！把你的脏手拿开！你知道那些钱多贵吗？就是你死了也买不起。滚开！真没想到，竟然还有这么一出好戏。啊，早就看这个林小小不顺眼了，还是假货！我呸！林美白同学，你现在去哪儿？正好我们陪你一块去，一块有个伴儿。不愧是林氏集团的千金。处理事情就是有大家风范。是啊，是啊，当场拆穿冒牌货，佩服。林小姐，我家里准备了一件纯手工制作的豪华礼服，我觉得只有你能配得上它。不知道林小姐是否有兴致跟我共舞一曲呢？林小姐之前是在国外生活过吗？眼界和教养就是和这些土包子们不同啊。还不快来救驾！不好意思，他今天有约了。既然大家都来了，就在庄园玩个尽兴。放心，我已经让管家都安排好了。李敏白，我有话。陈少爷，别没话找话，滚远点。李敏白，你听我解释，林大小姐。如果你不想获得跟陈明文一样的代价，那就把嘴闭上。终于出来了，不错，今天的戏很精彩。那还得感谢你和许岩的友情敷衍呢。走吧，我已经选好了地方，先替你庆功。毕竟周一到学校，恐怕还有一出大戏呢。李敏白同学，这些都是我们的心意，希望您笑纳。敏白，我们之前都是被小小给欺骗了，才被他给蒙蔽了双眼，请你原谅我们吧。不用了，我不会要的，请收回你们的礼物
，蒙蔽你们的并不是林小小的谎言，而是金钱和欲望。从我踏进这个学校的第一刻起，你们就给我贴上了穷鬼的标签，无论我说什么，你们都没有人相信。所以现在我也不需要你们的示好，请收回。大小姐，吴少爷，准备好了，随时可以出发了。好，知道了。你真的想好了要跟我一起去？当然，我都发过誓的。以后我绝对不会让你一个人了。小小小小，等一下，等一下。等一下这个厉害了，嗯，我还专门找个地方订个酒。来，没睡。不行，这个林敏白可是定时炸弹，他到处乱说怎么办？小强，喝口水。谢谢，啊，你人真好。小强，你放心啊。以后你的事儿就是我的事儿，只要我能做到，无论是上刀山下火海，我都在所不辞。明文，有件事我真不知道怎么办了，你能帮我出出主意吗？呃，你你说你说，就是关于那个林敏白同学、嗯，我真的不知道该不该劝他了。可那个保姆毕竟是他的妈妈呀，太惹人生气了，狗还不嫌家贫呢。不过。我倒是有一个主意，可以在同学聚会上好好灭灭他的气焰，让他知道人和人的差距。一个下等人再怎么作妖，以后我们进不了一个圈子。你放心啊，这个事儿包我身上了，我有一百种方式让我自残起来。这个陈明文家里果然还是有点钱的。哎，我是大班长，您这是刘姥姥进大观园，瞧这副没见过世面的样子。大班长能跟我们一样吗？人家靠的是成绩，咱们靠的是家底儿。靠他的家底儿，恐怕给咱们嫂子锁都不够。算了，今天是看在林小小的面子上来的。他最近经常跟我聊天，说不定对我有意思呢。哟，看看这是谁呀？这不是咱班的特困生林敏白同学吗？哎，你们说话怎么这么难听？人家哪是特困生啊，人家可是靠了卖身，傍上了吴泽宁呢。李<笑>敏白，这么会睡，怎么没有从吴笑笑那儿睡到女神大赛的资格呀？那你就说笑了，他值那个钱吗？也是哦，毕竟女神大赛的邀请函可是自家资产达到五十亿才能拿到的，这么宝贵的资格，吴笑笑怎么可能给你这种人？李敏白，同学一场，你装什么清高啊？来都来了，不白吃点再走，还是你们乡下人和我们城里人在一块儿，如坐针毡，待不住啊！我有什么不敢？嗯，今天是酒会，正好我收了几瓶好酒，就请我们林敏白同学来帮忙尝一尝，你可要记住啊！就你这样的家世，一辈子都喝不起这种酒。他配喝什么洋酒？就配喝点二锅头吧。哟，演的还挺专业的呀，不知道从哪个不靠谱的电视节目上看的。林敏白同学，你拿酒杯的姿势怎么这么奇怪？该不会是从没用过高脚杯吧？一个连书包都买不起，扛着麻袋上学的穷学生，没见过高脚杯很正常。不过能装得这么镇定自若，也算是人才了。你要是能尝出这是什么酒，我吹了。这杯酒是干红，最佳的饮用温度是十度左右，所以用手摸着杯子，酒就会因为手的温度而改变。所以一般饮用干红，用手都是拿着杯托或者杯角，只有不懂装懂的人才能那么单纯。啊、哦，林小小，你见过那么多的大场面，难道这也不知道？哦，原来如此。我平时滴酒不沾，
不像跟你们同学这么经验丰富。李敏白，你自己道德败坏，伤风败俗。别说我们小小和你一样好吧？就是就是，我们小小可是天之娇女，才不需要做这些陪酒的嫁贱够的。陈明文同学，你这些酒我都尝过了，都是些垃圾货色，不是加了糖就是加了水的，就别拿出来丢人现眼了。李敏白，表哥。这个女人说你家餐厅的酒兑水，谁敢在我这撒野？我这餐厅可是米其林评级的，说我的酒水有问题，有眼无珠的东西，赶紧给我下跪道歉，不然让你把老底坐穿。我看谁敢。少爷对不起，都是我管理不当，我该罚。老板，让你给我找事儿，滚，你被开除了。老板。让这位小姐受到了惊吓，真是抱歉，不好意思，实在不好意思。这间餐厅虽然不总管，但你应该知道，这是谁的地方。是是是。打扰各位雅兴了，今天这顿火请，大家尽管点单。我操，不愧是富家少爷，就是阔气。就是就是，这家餐厅随便点单，一晚上都要五百万。我那儿还有不少，小小，哎，李敏白，李敏白，李敏白，肯定是青龙家的女儿，天生你就能傍上吴泽宁，而我只能跟陈明文这样的 low 货在一起。我明明长得比你好看，身材也比你好，他们比你会打扮，凭什么？光凭一个陈明文是没有用的。李敏白，要把你彻底踩死。我还要拿到更多的筹码。我操！啊，小小，没事吧？没事，我就是有点累了。今天我先回去了。嗯，那个，要不我送你回去吧？我爸给我买的新车。不用，我自己回去。高级定制款西装，价值千万的手表和领带，很好。就是你啊！哎呀，不好意思，脚滑了。没关系啊